të nderuar të rishikus këtu në Adrianet, minë se erdhët në emisionin tonë, ditari i durësit. Tëftuar sonde, kemi një personaj interesant të qytetit tonë. Duk e ndjekur disa dokumentari italiane në bjek sodin e pranvere së vitit 1991, nga cilit trampolina kërësore e hedhës në detë ishe porti i durësit, ndeshe më nastësisht dhe një intervist, dhe këte interviste e jepte pikërisht Med Gjergji, profesor të tërësie, profesor i gjuhës e huaj, i cili ishe dytyruar si të gjithë populli të mërë të rrugën e detit për një jetë më të mirë. Sonë të profesorin e kemi në studion tonë. Mirë se e dhe profesorin në studion tonë. Mirë se ju gjeta. Ju falem derit si do mos për Adrianet, i cili është një televizion që përpiket të të zhvilloj i jetën e rethi tonë. Edhe pasyron drejt problemet kyqe komtare. Ci troviamo a bordo di una pilotina del porto, sono le due e dieci e ci avviciniamo per la prima volta al mercantile Liria, che significa libertà. A bordo ci sono tantissimi profughi albanesi, sono circa 3.000 inizia la distribuzione dei viveri e gente che ha sete, che ha fame. Molto, molto grave, molto, molto meglio, molto, sono, siamo molto male, sono 62 ore che non mangio niente, bevo, bevo un po' acqua, un po' acqua. Ci sono molte donne, ci sono molte donne? Sono molte donne perché non, non, le, non le sai in Albania. Non posso lasciare... Bambini, anche, anche bambini? Sì, sì, molto anche bambini. Molto bambini. Molto bambini. Molto bambini. Molto bambini. Molto e tutti i compagni e tutti i compagni noi e grazie lavoro lavoro vogliamo prego prego oh il microfono oh oh microfono microfono scusi 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 attenzione allontanare un po' sotto la polizia forza Italiano, viva! Su! 
Come si chiama il bambino? Come si chiama il bambino? Gerta, Gerta, Cella. Come state? Come state? Voi come state? Quali sono le vostre, le vostre condizioni quali sono? No, ci sono altre navi, ci sono altre navi, avete visto altre navi? Come sono state le ore di navigazione? Come avete fatto per raggiungere questo mare? Uh, siamo andati per 30 ore in viaggio, in questo viaggio con una nave negli anni 40 che lavora con Mazzuto. Uh, uh, certamente che come avete fatto ad imbarcarvi? In, come avete fatto ad imbarcarvi? Da Durazzo con, sono partiti? Ab abbiamo preso questa, questa nave. Da dove? Da Durazzo? Eh, Durazzo sì, da, Durazzo, da Porto di Durazzo. Poi uh, così così con questa nave per tre giorni in uh, viaggio e fine arriviamo qui in Brindisi. Come facevate così stretti, così stipati? Così... Eh, eramo, eh, eh, condizioni delle navi erano molto male, maledizioni per... Uh, per condizioni del mangiare abbiamo 28 ore che non abbiamo mangiare. Che cosa avete mangiato? Che cosa? Niente, niente, niente. niente. 20 ore, 30 ore, 30 ore senza mangiare e senza bere acqua. Così anche per dormire, molto, molto ore, 30 ore senza dormire. Così in gamba, aspettiamo questa regione. Per me, per me è un gran sogno che arrivo qui in Italia. E ringrazio il popolo italiano e il governo italiano per il gran spirito e gran, spirito e gran cuore. E ringrazio anche la mia famiglia che spero che mi guardano in televisione. Volete fare un appello al governo italiano? Che cosa chiedete al governo? Però per favore parli uno soltanto. Il governo italiano... Uno soltanto. Sì, voglio un aiuto per aiutare il popolo albanese, tutto il popolo che soffre ora in suo paese. Grazie. Lei quanti anni ha? Quanti anni ha? 43 anni. Lei cos'è professore di che cosa? Della lingua russa e letteratura russa e anche albanese. E solo e con la famiglia con chi è? Mia, eh, mia famiglia. Sì. Con me è venuta qui in Italia. Anche mia moglie è professoressa della quanti lingua. Figli, quanti figli ha? Tri, eh, tre figli. Una ragazza e due figli. Ecco allora ricostruiamo, siete partiti a che ora da Durazzo? Oh, a che ora? Due giorni. Fa. Sì, tra due giorni. Da quanto tempo aspettavate a Durazzo? A Durazzo? Eh, 24 ore eh, aspettavamo lì. Che cosa avete fatto? Avete pagato? Niente. Chi vi ha dato la possibilità? Come avete fatto a prendere questa nave? Da dove l'avete presa? Come, come, come l'avete occupata? Soltanto soli, le, le, le condizioni difficili della nostra vita ci hanno costretto a lasciare uh, patrio. No, noi siamo albanesi e amiamo molto il nostro paese, ma ci hanno trattato male il governo. Ci ha ci ha trattato male, viviamo nelle condizioni difficili. Avete cominciato la navigazione, è durata due giorni, due in giorni. quali condizioni avete navigato? Troppo difficilissimi. Spararono, ma io penso al mio parere, e si, e si chiamarono, chiamarono eh, avvisarono gli altri, partite. Ma vogliono impedirvi di partire comunque? I soldati, il governo alvarese? Eh, io direi così, eh, soltanto eh, mia eh, opinione. Eh, uh, voi avete un proverbio, eh, la pietanza sa di aglio. Eh, io penso che la, eh, la sceneggiatura sa di ramisalia. Come si vive? Un chilo di pane, la carne, quanto costano? Quanto guadagnate? Un chilo di pane costa due lecce. Quanto... E il salario giornaliero quant'è? Salario giornaliero di un giorno? No, non... non più di 100, no, 190, 190, 200. Mi avviso? Certo. Di carne? La carne. Solo... Una un giorno alla settimana. Quante ore al giorno lavorate? Quante ore? 8. 8 ore. 8 ore. Paga. Basso. 2, 200 lek per 15 giorni.
Pamit që sa përndohë që më në insertin televiziv, qëfar emocionës që sëllën? Me ju thënë të drejtën është e dhimsh me ta kujtosh atë njarja, ato ditë, kupton, kur ekspozohë i për para opinionit botëror, se bota njifte që ishim fenerë, ndryqus, dhe ekspozohë një sken tjetër, një tragedi, të cilin ne e përjetuam edhe tërë njerëzimi e përjetoj nga brindisi, jo nga Shqipëria. Që kishë të dhimsh me e ditë, kur u nisët? e dhim se ishte të leje atë dhe unë. Shqiptari me atë dhe unë është i lidhur shumë, me tokën, me fisin, me këto, dhe nuk ishte te për e vështiri, ishte një fatkejësi e madhe që nga kishte ndodhë që ne linim atë dhe unë, linim vatra tona, linim vare tanë të stërgjyshve gjitha këto, dhe shkonim në një kontinent tjetër, ku duhet anisim nga e para jetën, dhe zdim se si do të bëhej. Ju vetë, si e morët nisëven për të bashkuar këtë tufës për të lërguar nga vendi? A të me ju thënë të dritën, unë kam qenë i persekutuar, kam qenë profesor, kam shkruar, kam botuar e libra, si librin kur ma i zbret për mija dhe, e gjitha dhe masanej me një vendim të komitetit këndror, me hikjet e drejta e botimit e gjitha dhe pushojmë nga arsimi, dhe më qojnë, më internojnë në draqë të ishmit, më internojnë ati për 10 vjetë. 10 vjetë, mas 10 vjetë është më bjenë punëtor në plastik në dursit, punëtor të pa kualifikuar. E sigurisht gjitha këto kishin pregatitur kënë në time kur filloj era e re demokratike, isha ndër të parët kryesorët që kanë formuar partin demokratike në durës por që më mëra pa unë duke parë që atje penetruan njerës jo të demokracis, kuptonë, atëre me ndova të hikja se filluan brylat kër u po firmoj të po formoj kryoj partia demokratike dhja, u funë brylat njeri tjetërit, kuptonë, unë atëre isha një figurë e pa kompromituarë dhe më nuk isha, si isha se biri politikanve, diktatorve, gjitha, isha njëri... Njëri rishë kështë një babat pushkatuar, nga sa... E kisha, babat të pushkatuar si kundërshtari regjimit, dhe për këtë arsue dhe mu hoqen të drejtat e gjitha, këto, nuk ishin motive tjetër. Dhe... Ushë ishtë ajo shkëndi që ndezi këtë... Këtë eksot, ka ishtë të fuqishën, nga sa kemi parë dhe nga televizionet, por dhe kemi përjetuar dhe vetë atë peri ishte varfëria, mjerimi, shtypja, mungesa e lirive, njëri u nuk ishte i lirë të flisë se asë gjë, për deri sa futeshe në burke dhe për atë po të shaje dinamon, skuadrën e futbolit, po të shaje kësha sigurimin, kupton, ose po të thoje që s'ka djath ose s'ka qumësht që rrinim me orë të tëra dhe zeni me shishe në radhë, të gjitha këto ishin, ishte mbledhu e akumuluar shumë dhe kë u gjetë momenti për të shpërthyër, për të shkuar në atje. Atje pasta i është një tragedi e madhe i që ndodhë. Ju keni qenë një shkrimtar bërë në periudhë një orë në durës. Si e përshkruun gjendin ekonomike, politike të popullësis në prak të këti eksodi? Para tyre pamë i që pamë. Si ka gjiruar, si ka qenë me një fjallë dinamika e njëjarive të perceptimit, se eksodi i pranverës në atë njëshit është pas njëjarive të ambasadave? Sigurisht, sigurisht. Pra si ka qenë me së tyre dy periudhove? Të themi të drejten këto, njëjarja më e madhe ishte vërshimin në ambasada, a ju ishte më e madhja, kuptonë? A ju është hapi vendimtar që tërgoj se populli shqiptar nuk mund të pajtoj me atë mënyrë trajtimi që i bënd të klani drejtus. Kështu që a ju është pastaj ata si kur filluan të zbutëshin disa gjëra dhe ca reforma, mikro reforma të ramisa liset këto që mund të mbaje se më pari s'kishe të asgjë, as tok, asgjë, ishe marë, as bakti, asgjë, sulente. Ramisi filloj të lejonte që të mund të mash tufës atë vogla, mund të mashin ca gjëra. Kërkonin të arnonin e të shpëtonin, por nuk shpëtoj, kishe marë të atë pjetën, 
kjo pun. Edhe sigurisht që u qfridzua momenti i shemjes muri të Berlinit e gjitha dhe Shqiptarët jetojnë, nuk e se ata kishin jetonin brënda telave me gjëma dhe klonit, por nuk shkëputeshin nga bota, dëgjonin në radio, dëgjonin, këshu që ishim, ishin e jetonin, e përjetonin dhe gjetën momentin e dur për të shpërthyër pasë në e kësot. Ju vetë, qëfar radio shtu e ndishti, sëpse dur si shuhoj për... Të them të drejtën unë ndikja, jo pak, sepse në të kohë kishtë e 64 radio, radio stacionet e Evropës që jepjin Shqipë njëherë ose dujerë një javë. Dhe ndikja, edhe radio në zërin e Amerikës dhe këto tjera edhe këto radiot e tjera këtu. Kupton, që jepeshin nga Grekia, Italia, në gjitha, jepeshin radio Vatikanit, ato të gjitha, ndikja, ndikja. E komentojnë me mishtuj? A, kisha frikë. Unë, kisha frikë komentoja vetëm në Shqipi, ti me. Sepse të them të drejtën, në një në një fjalim që kishe majtër Kadria Zbiu, thoshe ku janë tre një është i joni. Edhe unë i thonja gruas, ne jemi pesë këtu. Dy duhet jenë të sigurimet. Këshu që e kisha vështirë, isha te për i kujdeshëm që të mos flisja. Si të mund të apërshkëruni ditën kur ju e një njësë, të thirë njërës, të thirë njërës, si ju pregatite për të hypur në anje. Si e ndohë që rrëdhë në njëjarë e së saj dite, në qëfar e një e ke hypur? Të them të dritën, kishtë e të shtëna, nga shtije, që në atje unë vendosa që do të hiki, mi them grua së është herit për demokraci në këtë vënd. Do vi demokracia, por nuk do të bëhet me njëherë, si që pretendojmë të je unë. Kupton, për fëmijë të tanë mund tjetë, për në i hajtë e tikim të ashtë mos vujmë periudhën e tranzicionit, sepse unë kisha e kam idejnë e qartë se që është tranzicioni, se kemi 25 vjetës, se kemi dalë do të nga tranzicioni, e prapë vujmë edhe sot për bukë populli. Pra ndaj, i themë hajtë të tikim se s'ka demokraci të ashtë, tikim të mos në vujnë në fëmijët dhe unisëm, me anije, me atë anije në famshme. Qa emrë kështë anije? Liria më duket, se maj menë se kanë kalu 25 vjetë, po më duket liria. Kja jo në qonë të drejtë liris, po jo se ishte liri i brënda. Do të më duke interesante të më përshkoni se si dole nga shpije, si më dhe shpinë, mi që takove rrugës për në portin e dursit. Unë atje, asë një nuk takum sepse të gjithë kërkonin të ikshin dhe asë një së nalon të të flitëshim. Unë me zi binda gruan se ajo nuk do në të tikte, fëmit ishin gati, i thash po të duash, atërë unë po marë fëmit e po iki, se ata ishin gati me mua të ikshin. Atërë erdi për hatër të fëmive dhe ajo erdi dhe hypëm në një. Qa moshe kishin fëmit? Urdon. Qëfar moshe kishin fëmit? Po... Vajza ishe në vitë të partë të gjimnazit, djalin në klasë 7, tjetër ishe i vogla, a i ishe një vjeqë, tërë vjeqë që duhet ishe. Si levizit pasë hytë në portë, që nëdhi? Hypëm në portë, hypëm në një anije e cila nuk i nizë i motori i kishë asoj, për ne i atere ne të nesëm e nejtëm në atë anije dhe të nesëm e dolëm nga jo se u bindëm që ajo nuk nizë i, edhe hypim në këtë anjen tjetër, ajo sa kishte ardhur dhe kishte brënda material plastik, kjo do t'ja bite plastikës për përpunim. Kështu që ne detyruam që të nise janë ej, me vështirësi u bind se aji nuk ishte, aso e ne dërguam të mernim një kapiten tjetër, dhe erdi aji edhe një motorist tjerë edhe nisemi me materialet e plastikës që nuk u shkarkuan ikim. Në mes të detit, kur arrinë në brindisi, ata nuk në apranonin. Gjatë rrugës, sa veta kishte, para se shkëm në brindës, bë sa veta kishte kjo anije, më sa kishtë në hypër në të paka shumë? Se ka që një anije të nga gjithë vogë? 3-4.000 veta, unë nuk i kam majtë të këto, po duhet ishin, ishe e mbi nga rkuar dhe ishin bëthuar që 3-4.000 veta brënda. Kupton, edhe 
Ati ne i të mjatë, po njërzit në fatkesi zakonisht janë shumë solidar. Si ka egzistuar e solidariteti i kujdesit në njëri tjetë, si ka pas graf mi, si ka funksionuar kjo mekanizm bënda kësaj anje, kësaj mikro Shqipëri që po kërkon të liri? Një shiko, shiko, një kryesisht ato grati, se unë mora dhe atje në anje për t'i reguluar, grati ato i futëm në disa kabina që kishtë anje atje me fëmi, një të tjerët burët jashtë. Në pasë, po, ato u përpojqëm të të futëshim në për kabina, ku kjo kishtë e anija aty. Dhe, sigurisht që ne nejtëm një 24 orë për të vajtur se ishte e patëm të vështirë, dhe aty kishtë nevoj fëmijë të për ujë për këso e patëm vështirë. Si e përbalu, si ishtë në orë dramatike? Asë gjë, dramatike ishtë, nuk kishtë asë një zgjidhe e tjetër. Dhe atë ujë që kishtë ani, ja harxuan, ja dhanë, kërton po aty, nuk arritën të penetronim, të furnizom një në radhë dhe parë gratë dhe fëmijët aty. Kush merë të lufton të për sapin e vetë aty, kështu. Në në maskën se t'ja japim grave aty, në fakt pinin vetë. I këmë kurs, sosëm në brindi se nuk nga prananin, nga thonin në shkonin në Francë. Sa ju lanë brindë zi në pahyrë për? Ne i të mënja një 24 orë ati që s'na fuqin ishim jashtë, por vini në në hithëshin ujë dhe ushkimi në hithëshin me helikopter. Unë në nërkaq marë telefonin e... Por të voqen? E, po. Edhe i them që ne nuk kemi ardhur këtu për ujë e për bukë. Ne kërkojmë lirinë në radhë për ujë në bukën e sigurojmë vetë duke punuar, duke gjithë një front pune. Pra, një nga prononi atje, ne vim për liri, i kim nga sklavëria, nga shtypje, nga qërëzimi. Më në funë ata, atë këtu unë pata një ide që me erdi, që ata zdonit nga prononin, atere unë marrë një shkrepse edhe i vej zjarin natyre të plastikës. Ishe plot depot magazinat e ti me plastikë dhe i vej zjarin. I verë, del të mi math i djegës plastikës, atërë ata u detyruan të nafusin brënda. Në fërru shkarku, ma ta e fikën, ma së ne ja të të minë ju me zjarë fikësi, në shkarku, dhe ati e filun i gazetarë pa fund dhe intervistonin këmundin. Aty unë pata një rast që një shqiptarë një djali një një zëtë e pesë, ose një se katër vjeqë, duhet kishe e bërë një gjash muaj burkë në kohën e komunismit dhe bërtiste atje, duha të nëroj gjakun. Ata, reporterë dhe gazetarë, duke asoj. Unë kap një, kap të rhek një reporterë holandes, i them, më interviso mua. A i më thotë, që e buta lati, mua, kjo më shetë gazetë. Ate pashë kisha hyrë në botën e ekonomisë të tregut, ata shikoni si, dhe ate e kuptova që koncepti im nëshon të me atët të tyre. Po a i ishe një njëri i mirë e intervestoj dhe rinë funë atë se nga shkoj shkoj erdi e më gjeti mua për sëri dhe edha shë një intervistë për Hollandën, për stacionit Hollandese, një një edhe i tha që ne i kja jonë nuk është që ne u rejmat dhe unë tonë e zduam të nërë ne jemi shqiptarë dhe ku do që shkojmë ne do të mbetemi shqiptarë së nërojma do të asjo më intervistoja i të gjitha ne duam atë dhe unë tonë por mbi të gjitha duam lirin edhe lirin e atë dhe unë tonë ne do të këthemi për shëri kur të vendose demokrasia në vëndin tonë e Kjo ishte skena e para, atere unë e pashë duhet pa tjetër të sistemonim, të organizonim të tërë këtë emigracion që shkoj atje dhe u vura në levizje, në filim, të kova parin e brindi si të ato të gjitha dhe kryuam kampingje. Mirë po këto kampingje, 
ish në të ndarë, vëllaj me motër në tjetër kampë, në tjetër zonë, në tjetër qytet, u shpërndan, se i ndanë, nuk e mbanë të ndotë brindisi, u shpërndan. Unë kisha dhenë aty, unë në intervjista dhash, po thua që në raj unë, në raj duë, në raj tre, në rete kuatër, në kanalin cinque, kanalin pes, gjitha, kisha dhenë edhe më duket që në rete Kuatro, unë kisha dhenë, mi disë atyri a i që mi interviston të me pyët i edhe i thash, jam edhe shkrimtar kësoj, edhe i shkrimit që i kam bërë, i kam groposur në tokë, thotë, posh një ure, i themë këshu. Sigurisht të nesërmen, më marrin e më pysin, më thërret një prift. Edhe më thotë, e kështë marrë numën e telefonit nga televizioni, edhe më thotë, sa para duen që ti botojmë ato librat e tu? I themë, 19.000 dolarë. Si kur unë të ti japë, thotë? Po, mi dhe të falemin dherit, jam mirë njësë, jo vetëm unë, por edhe kultura shqiptare do tjetë, se dhe, a i ishë një kontribut për kulturën, e kombi tim në rrathë para, i themë. Dhe, a i më takon të nesë, pas nesë në vjenë, më jepë qekun, e marë qekun edhe mi se dojnë në shpi këshu. Mirë, po më shqetson të problemi që ishin të ndarë shqiptarët, kishin humur njëri tjetërin, nëna, bitë, bitë, nënën, të shpërndarë, jo se kishin humur, po në për e vëropë ishin këshu. Atere, e marë priftin e i themë, si kur t'i lej ato librat e mi pa botuare, të botoj, të themeloj një gazet, të nëzirë një gazet. Unë t'i dha shtu, thot aji. Bëjt që të duash me to. Edhe atyre, botuam gazetën në olë tre ilmare, për te i detit në dy gju, bashkë me dy tre shok të tjerë, botuam atë. Ka patur një kontribut të madhë sa brigodë, më sa më kujtohë për tjerë republikane? Urno? Ka patur një kontribut të madhë sa brigodë për nëzirë dhe emrë të gazeta juaj? Së pëse botuam dhe Shqiprinë atë kohë të humurit në të kam, të kam? Pa të një mobilizim të madhë dhe në karallën të e dirigjonë e sa brigodë në atë periodë për tjerë obligatë. Ne e botuam në dy gjuhë që ta ledzonin dhe italianët e të kontaktonin me ne të lidhim këto. Pas ta jatje, unë kishë ndodhë i probleme, se unë u vura kretari palës shqiptare për gjithë e me gracionin në Evropë. E ku kishë në një problemë, më kontaktonin, më venin dini, shkoja i asistoja këshu, atëre lindi nevoja më lindi një ide i këtë kryoja shokjatën e juristve italianë për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarve, ki do kishin probleme me drejtsin. Bërderi sa të futë eshin në punë, kur të shkuat, futë eshin në punë, ku shka probleme le të paguaj avokatët ato, asoj. Këshu që për dy vjetë kjo shokjatë me presidentë një Mario Pavone, një jurist i zotik e kanë grejt edhe në parlament, e kanë grejt me forcë që është në Shqiptarve, në kundështim me atë që ndodhin në greki që i përkëthente në një femër që nuk din të asë gjuhën në Shqipe, i përkëthente, ja këmë putë se ko, a i e kanë grejt shumë. Edhe bëm atë, një një vitë e gjusë, i mbronin, juristët, pa, kënë nevoja që të pagunin këta, sa u siguru, më kryet të dy vjetëve, pasaj ndodhi, ndodhi kjo që e kryu misionin, se u futën të gjithë në përpuni, si se mua mi bëm këto, dhe atere unë bisedova me OKB-në, që shokjata jonë të kalone në ndim të OKB-së, për sistemimi në refugjatve në shdo gjithë, dhe kam punuar në këtë ko në Afrikë. Profesor Medi, Cili është e emocion kur ke e ullë nga një në tokën italiane, mes gjitha saj tufve, sepse pamet kanë qenë dramatike dhe si të një solë edhe inserti televizivë italianë. Êshtë e dhimshme t'i kujtoj, por di që isha gati të bërtisnja që isha i lirë, si më kujtojt kur shkonim në stadion, bërtisnim për golin që shnoj, ati isha gati të bërtisnja me të madhe që jam i lirë, urra, jam i lirë, këtë, por mësë ande ishi undeshëm me vështirësit i ka jeta përndimore, 
jo vetëm për koncepte të kishim ne, po edhe për faktin që ajo ishte një shokjeri konsumi. Jam habitur se shia ta më pyët shin, ku bje Shqipëria, afrë Japonis? Bo i thonja, vërë jeni në vete, ne kemi një shtyllë kurizore, Adriatikun, jemi siames, vëlezër, binjak, e ata nuk dinin, ne dinim gjune, tyre, zakonit, këngëtarët, futbolisët, gjitha që kanë pasurit në toksore, në bitoksore, ne ja njihnim, gjitha dhe kjo ishe një avantajë i shqiptarve që për te i kërkonin të shkalonin për te i mureve, telave me gjëma, të izolimit. Kjo ishe një gjë më kënaqesha që ne jemi një popull që duham për parimtarin, duham ato dhe ata vetëm të zhytur në atë. Sa që më bënd të përshypje miqë të nderuar italian, të nderuar me poste në qeveritare, më pjësin që të mirë, që gjelë të mirë ka bëgruje mërëmë. Nuk më përëtë, mërë që kështë kërruar mërëmë, mëse kështë, më befason dhe kjo mënyra e shokirisë të konsumit. Gjë që e kemi dhe ne të ashti, nuk ledzot liber të ashti, nuk ledzot atë gjithë konsum, o burrat. Shqipëria jeton të njëtën gjë të ashti, jemi shokiri konsumi. Kalimi në anën tjetër, element jërë bërësh, si u gjendë pra njësh, keni në një episod? Të themë të dritën, Unë kam qenë në fshatër të Kalebreze dhe ata ishin janë bërë copash, të themë të drejten, copash. Dhe ne ndinim vetën atje, se brindi si ishtë në zonën e jugut, e ndinim si në shpinton, me gjitha të po, atë dhe unë në kishe humbur, ishim njërës pa të shkuar, pa të shkuar, të ardhme nuk e dinim. Dinim atë mikë pritje në italianet të cilin duhet të jemi mirë njohës në pritën. Edhe ata më vunë gazetën tonë, filonin të mernin gazetën tonë, se shkova të lidhe është përshitje në gazetës që të kishim dim dhe punua. Po atje erdhën edhe ish marxist leninisët, grupet partis marxist e leninisët të vërteta si që që juanim ne që mbajshin, erdhen atë sepse atyre ju rëndë... Fosko dinuqët e që ishën disa grupe partis në të kohë. Ishën sa grupe partis të fosko dinuqët që vinin dhe këtu, pushonin prajin e dursit. E, e po vinin, po imante partia punës, imante jepte rogë për atë punë, kishin 30.000 dolar që i mershin vitë për vitë. Si ishte balafajqimi me këtë realitet? Të themë të drejtë më ka bë për shqipja, jo ta erdhen nga Argentina, nga Kili, erdhen grupe marxiste lini, të shqipshin se ju që rëzuar fjeniri i tyre ndryshus, që e manin, asoj, erdhen aty. Dhe italianët organizuan në mbledhen në përshala, në përsheshe këshu, dhe flitëshim, mi disa tyre ka qenë edhe një opinionist i juaj i aty, mentor Nazarko, ishe edhe a jemi grant aty. Dhe a i mbron të Ramisalin, unë godisë Ramisalin e gjithë pushtetin në këtë tonë, edhe mi disë atyre, a i e lavdëroj është Gorbachov i Balkanit e këtë gjithë, unë në zora tjetërën që a i është pjese asaj shtypjeje, kuptonë, pjese e diktaturës e gjithë, asoj, dhe i kalzoj edhe ca vujtje në përburgje tonë, në këtoj, dhe i thonja që në vdisë të shoku, të burgosur e duju vdisë të shoku atje në kelije, nuk e kalzun 3-4 ditë që ti merni në racionin, sa zinë të era i. Kuptonë, kur i thashë këto skena këshu, një nga kili, ishe me gjithë të shokjen, marxistë leninisë, me të shokjen ajo ishte shatë zënë dhe asaj i ratë fikët, i ratë fikët, saj i ratë fikët, asaj të gjithë u ngrejten, edhe më thonin mua kërkoj të falur, unë në ullë një këmë mirë unë do t'i kërkoj të falur asaj, por populli tim për gjitha të vujtje, kushë do t'i kërkoj të falur, letë dalin gjithë këta marxist, leninistët, që më bështet indikaturën, e të më t'i kërkojnë populli tim të falur, atë e qunë në spital, atë gruan ku tonë, po edhe të nesë më më kërkonin që të shkojat, e unë nuk pranoja, se të kërkojat, të je t'i kërkojat populli tim, Falje, letë vinë këta t'i kërkojnë, që ishim për krasë diktaturës. Pas taj, 
më thërret se në televizion e kam dhënë asoj shumë emisione, por kam në Kanale 5, Mauricio Kostancio, kam dhënë një 3-4 emisione atje. E midis tjera, a i shkjetsoj shumë për emigracioni shqiptar, që nuk u vinin më anje, po i vinin trapet ashti. Si t'ja bëjmë, më thotë, më kërkoj një mendim. Do mendim, mendim, t'i them, po tha, mendim i mos hik një se ata hargjonin një miljard lireta në natë për të majtur anijet këtë të frenonin këto. Liri janë to po do një qoja një këto një miljard në natë, qoja një Shqipëri si ndim atje, kuptën, s'ka nevoj, nuk vinë ata, se ata vinë se s'ka në asë, Punë, asë bukë, asë ujë atje, pra na i vinë këtu. Edhe shqiptari është i lidhur, i them, me tokën, me fisin, me këto, ne, ka tjetër koncept shqiptari, pra na i, mos nëzidhi se të shqinë në gjallet, ajo, me që ju veni barjera të më dha, atyre ju ndizet, ajo, që sa më shumë të andalosh atjetër, aqë më shumë i, e asoj, dhe, Ata ju vini, thashtë, dhe mos ju habiteni, kjo së shgjë që ju vini me trape, do të vini me kalama, në nuj, me notë, do të vini e do të dalin në mes të plajgjis të vejë, thashtë, s'ke një përthi marvesh, pra nej, ju them një gjoj, them, hik një atë shqiptari, Shqipria ka qenë një me Italin, kemi qenë një mbretëri, nga 28-a deri në 23-in, me Viktor Emanuelin, dhe shqiptarët nuk vinin, Këtu, ditën e premte, në darkë nisëshin me anje vinin bënin në bari ose në brindis i pasarin, ditën e djelë në darkë këtheshin mrapsh, nuk këndronë shqiptari këtu. Hapë një dyrët, mos e ndaloni se i ndizni atë dëshiren për të ka përgjyve, për t'ja hedhur ushtëris italiane. Edhe më pyëti për kulturën e për ato, e si shpikota kë ju dini gjithë të ne zdim gjithët, kuptohën po ju kalon në Berlusconi, i them, mrapa, ju mbajeni me lavdine atyre italianve ose latinve, që punuan për të ardhmen e kombi tuaj, dhe ata keni ju, keni të ashti njerës të mëdhenjë, shkenë të ara gjërë, këtë jo, sepse Berlusconi, a i pasaniku juaj, bën klube, bënë klube Milan, bërë kësoj, po nuk bënë kur një veprat të më dha. Kuptën të që të mbetën se ato i japin para ati. A i ju që fridzonë juve i themë sepse bënë konkurse me pleshta në televizor, edhe ju i vendë sa numra je dhe ju vendosin se cili do të fitoj nga këta pleshtat. Pra ju vjedhë kohën, a i pasurot, ju misni kohën, dhe nuk më soni ju, ju zdini, zdini një fjalë shqipë, kur ne Shqiptarët gati të gjithë e din italishtin, kuptan. Edhe i them, po kur i kritikova që i thash për Beluskon, do më lesh pa pun të i mua, thot. E i them, mos të tërem, ne ti edhe mune mund të qelim kanalin e pes në Shqipëri. Profesor, urno. Atmosfera e eksodit kjo ishte. Për ju, si familjar, si ishte problemi fëmive, kishtë një breziri në rrugë. Atje? Atje dhe këtu, se dhe nga njësë nga Shqipëria për ditë me s'kafe. Si e keni konceptuar në atë periudhë? Formalisht për familjen timi, unë nuk e pata problemë. Sepse fëmijt ma dinin italishtën kështë këtu, dinin rusishtë kështë këtu, dinin frengishtë kështë këtu, Grue vetëm din të rusisht, nuk din të italisht, pra fëmit dinin edhe sa shkova atje dha në provimet plotësuse, se nuk ishin e kujvalent shkolla tona, dha në provimet plotësuse, në mars, në shkurt në shku, mi se pes shkurt, në mars, pes më të mars, dha në provimet ata dhe filluan drejt shkollën në ato klasa që kishin lënë këtu. Vajza e lanë në vitë të dytë të gjimnazit të, atje shkoj në vitë të dytë e maroj në fund të majtë, maroj e kaloj në të të tretin. Këshu edhe djali tje, i tjetë i vogli ishe, ishe te për i vogli. Po për shtreset e tjeret për mundësista, për shtreset e kishikë për mundësit. Humën, fëmijë të humën, që humën, 
duhet humisni, s'ki që kujdes që t'i qonin në, në përshkolla, s'ki, asoj, humën se nuk dinin gjunë, duhet të rinin, të mësonin gjunë, që të pasaj të pra vite të redhin, ishe një problema i, për cilën ne diskutuam edhe me jurisët atjem, shokjatën tonë të jurisëve në përkrajet të emigracionit shqiptarë, diskutuam, por ishte e pa, asoj që për, ishe e domozdo që mësimi gjus njerë, po ku që t'ja mëson të këtyre? Se do ishin të shkëpotur një në, në brindisi, dhjetë në brindisi në letë që në asoj u shpërndan, nuk kishim se unë interesova që kjeveria t'i jepte e t'i fuse shkollë këta, se merë nga OKB-ja para për emigrantët për të mësuar gjuhën e tyre dhe kulturën e tyre, i, i merë para të nga OKB-ja, por nuk kanë mundësi konkretisht këta njërës të vinë, se nuk kanë asë makina që nga larkë t'i bish një shkollë, t'i grumblosh një klasë. Ishte një, një problem, një humë e madhe, por, at, kur u stabilizuan mas disa vjetës ata në shkollë, unë i kam djekur jo vetëm në Itali, por edhe në Francë, edhe në e, Holandë, i kam djekur, ishin fëmijë më të zgjuar, me nota më të mira, kupton, edhe ju them konkretisht edhe djalimi i vogël, që ati e filloj shkollën, në filloj, e, e priti presidenti, Kosiga, e priti si studenti më i mirë, në zëndë si më i mirë, se i shikollë shkollë, i, i, i emigrantëve, e përshëndetje, kupton, pra, më vonë, fëmijë të ta në shkëllqyën në përshkolla, unë kam kjeni interesuar për këtë punë. Uh... Profesor, eksodi është një hemoragjie madhe e kompit, edhe sasia e njerëzve që u derë dhe një ashtë kufijet vendi që jashtë zëgonisht e madhe në atë periudhë. Realisht shumë i kombi unë, pasë të shumë nga kjo eksod. Po? Shumë i kombi unë nga kjo eksod. Me që ju e keni periudhë nga Shqipëria dhe në Itali. Më pas, do të flasim, në... qinët janë përfitimit nga eksodi? Po. I herë, humën, atë dhe unë, dua të ju themi i gjë, që kjo e kësot nuk ka ndodhur, nuk ishe i nëndhët e njëshit, edhe në kohën që vdikë Skënderbeu, Shqiptarët kanë marrë udhët e kurbetit, e për këte i kemi edhe Kalabrin, si që linjë që janë Shqiptarë, të gjithë kuptonë, apo, apo në, në atë, në Angli e të gjitha, Shqiptarët morë në Egypt, në ato, Eksodin Shqipëria e ka provuar qëshë i 1460-ën. Për vitë të drama është fëqishme, e, d- ishi para pushtimi të osman. D- e, sigurisht që ishte kjo, e, është e dhimshme, kur beti, që ne qëshim kur bet mësën e, veç eksodit se eksodit, qëtë kur ecën masivisht ikën, nërsa më mrapa vazhdoj kur beti, ka qenë një plagë e përhershme e Shqipëris, kur beti, kuptën, Eksodet janë fatkeqësi, janë, janë fatkeqësi e madhe e një kombi, sepse një, ata që ikin, hu masin atë dhe unë, hu masin dashurin, hu masin ato, mund të përmirsojnë gjëndjen e tyre ekonomike, po ju mungon atë dhe u dashuria e njëri tjetërit, ju mungon. Ata kanë një mangësi të madhe, kuptonë, mund të vinë, mund të... Ata fituan, një eksperiencë fituan për cilin Shqipëria duhet i qëfërdzoj këta, se atje mësuan edhe si punohet, toka si punohen, si... sa orë punohet dhe si punohet. Pra, atje ata, ata që ndejtën e u stabilizuan, kanë mësuar shumë gjëra dhe këthimi tyre do t'ishe një gjëmadhështore për Shqiprin, për Shqiprin, sepse ata janë, europianizuar ne për këtë e, e, sh, e shtrojmë të madhe që të bëmi sepse aji Garibaldi kur bashkoj principatat e Italis tha e bëmë Itali, Italin ta shi duhet të bëjmë Italianët pra ne akoma se kemi vendos plotësis demokraci po jemi në rrugë në demokracis ne e, po e vendosim demokracin por duhet të bëjmë shqiptarët të arsjetojnë të bënë si evropian, duham të hymë në Evropë, po duhet të bëhemi si evropian, një në mentalitetit, sepse gjithë këto krimje familjare, gjithë këto vrasje, gjithë këto presje, që na të, na të meron mëngjezi, kur dhe gjojmë lajme, të merohemi, sa që unë shpesh bëj, 
kalkulon, më thonë shokët, qa po kalkulon. Se kur na bje të shuhemi të rësishni me këto vrasë që bëjmë me këto përplasë e makina që këtu. Pra, shqiptarët kanë probleme të mëdha edhe të ashti. Keveria dhe duhet dishë që keveritë nuk intereson flasë për Shqiprin. Ky eksodi në dhe njëshit mua më njalli më kujtuan të ashti në vlorë, në durë, se ku kanë marur prerë biletat për shkuar për në emigracion në Gjermani, kur Evropa nuk pranon më, kësoj, por kjo të tërgon që ata është një eksod i dytë, në thonjë zaj që po bëhet, kjo është sinjal për keverin, regullo problemet e brëndshme, mos e varfëro këtë popullu, kujdesu për ta, më jo, për kra, kevëri socialiste, kjo është për popullin, për kra pasanikët, kjo duhet të abonte demokratikja këtë punë, partia demokratike, se ajo është partije e pronarve. Këta po për krajnë klanet, kjo është e gabor, interesohë për popullin. Më konkretisht, ku shifni ju këtë për krajje? Më konkretisht, ku shifni këtë për krajje? Të këtyri. Të këtyri klanëve. Po, unë shofë që rrëth kreministit janë shumë deputet që kanë ndërmarit të fuqishme, shokirira të fuqishme, janë pasanikat atë gjithë. Ata kanë zaptuar kreministin, a kreministin i ka zgjedhë me qiri ata si a i filozofi lashtësis, po të ashti a i nuk i flak do të ata, dhe punon për ata. Ju si më ndoni, për shemë më leksodi në dhe të njëshit, ishte varfëria, si që thatë. Po. Të ashti përveç... Edhe shtypja? Përveç që varfëris, që thatë ju, me ndoj që është anarkia. Anarkia nuk mund vetë në kontrol nga shteti? Anarkia është në vrasë, anarkia në... Në vehet, vehet kjo. Por nuk duen, sepse a i ka... Keveria i ka të gjitha ta mafiozët, anarkistët i ka rrëdh vetës. Kjo është problemi që ka kapur keverin mafia, mafia ekonomike, që të shimë mafia nuk e politike. Kjo e keni fjallë në për keverin e ta njëshme, apo dhe ke keveria? Po dhe tjetra, një loj, të dy palet, se dhe atyre, po tjena ta, unë të them për ata, po ata kanë dalë nga skena të shi. Letë meren me lafe e me gazeta ato, është liria tyre. Nërsa këtë ashtë duhet të i mendoj mirë këto punë, të kujteset për punë, që premtoj duhet të maj, po të shë se erdhen zgjedhjet. Unë ja them këtë hapta zi, të vinë, po nuk e jenë më zgjedhjet, edhe nuk do t'i blesh zgjedhjet, si që më pretendohet se i bleve. Edhe pse i ke rrëthe rodhull dhe ata do t'i paguajnë, ato që fitojnë do të t'i japin, kuptonë, por do t'vi Evropa. Nuk është më e kolashme një zonë të varfëruar të blidhe të vota? Një zonë me të varfëruar të blidhe? Êshtë e kolashme. A i atë mendon, kërë ministri jonë, që do t'i blidhe, si që i blidhe, do t'i blidhe, po në mos kujto se nuk e di bota, Evropa, Amerika, i din të gjitha, deri sa ata, Amerika i përgjon të telefonat se këpë bënin gjithë presidentet e botës që ato kanë kode sekrete, dhere sa ja din të atë sekret, i din të gjitha, i din edhe që pasuri ka se cili nga këta minisa që rëthojnë, edhe që krime fshenjë, mulon se cili. Folit për të natyve për eksot të kohët fundit, mund të ripërsrinit një eksot dhe aty në për masavet, apo është një... Unë e them se është në prak kjo punë, është në prak të një asoj, sepse varfëria vjen duke u theluar, dhe kujdesi nuk ka. O burra të ashtë i mushim shiko, një proverb të cilin ju e nëzirni në për televizion, është një televizion në të vë, që dë, që është atje, nëzirë atje, thot. Po të hapësh shkolla, do të mbyllësh burgje. Nërsa ne po shumë i të kundër, po hapim e shtojmë burgjet për të burgosët dhe mbyllëm shkollat. A i mëlli universitetet gjërat gjërat, është gjërë e qëditë shme kjo. Se proverbi thot, 
Kush hap shkolla, kanë byllur burgje se shkollat edukojnë njerëzit e tjera. Po kërra shkolla duhet në nërmarë ekonomike? E? Kërkon në nërmarë ekonomike kërra shkolla vetë? E, kërkon, po, ato që a i imbylli ishin shkolla të hapura me ekonomin e tyre, ishin private, shkolla private, a i imbylli ato. Kuptën, dhe shtoj burgjet, dhe burgjet duen fonde, ligjumë. E disa i jep një pensionisi qeveria, i jep, i qinë mija, po i qinë e 15 mi me të rejat, 10 mi, 15 mi, 20 mi, kuptonë, i jep, po për burgje e di, a i vete ka të deklaruar, që 64 euro në dit hargjonë për gjdo të burgosur, i jep më te për burgosur, Po pëse të mos shkoj unë, në burgë unë e pranoj të shkoj. Pëse? Se atje nuk është më burgjet e enverit. Ka drit, ka uj, ka televizor, ka radio, ka kompjuter. Aty i kam të gjitha kondretat të shkoj. Rri aty unë e ushjen, edhe më ushjen. Fut e gjithi popullin. 4 milion, fut i në burgë, e mbaji. Po të shqit, nuk bëndë këshu. Po janë. është katastrofë dhe si koncept, kërë që thënë. është katastrofike dhe kërë si koncept, kërë që thënë. Katastrofike, po nuk ka kush t'i thot, nuk ka këshiltar të mirë aty. Këtë t'i thonë, sepse këshiltar i ka ata që duen të përvitojnë për e ti. Atë të afushin sa më thellë, të bëhet figure e urrujerë, kur ka në konceptet të sakta në disa gjëra i, por e detyron mafja ekonomike, Ata që i ka rrethevull, ata e duan kështu. Atëherë të kalojmë në pjesën e përfitimit nga eksodi që pati vendin. Qa përfitoj më konkretisht? Ndikjo më. Në para, në shkollime. Se pari, fitoj në shkollim. Ata njerës janë në shkolluar dhe kanë marrë një formim të plot që endës e ka shkolla jonë për hirë të kushteve të sajet të gjitha. Së dyti fitoj miljarda që i dërgojnë ata, anej, po këta nuk ditën të manovrojnë e të menagjojnë këto para. Dhe do vi duke rëna, jo se ata ata shi janë kanë kërjuar familjet, kanë marë dhe një pjesë të familjeve që i kishin ne dhe nuk mund të qojnë gjithë një se atere ishe djali e të qonë të babës e nënës këtu. Parat, ta shi ata i kanë marë dhe prinderit dhe Gjithi do vi duke o paksuar kjo. Fitoria e këti vëndi ta shi duke rënë, ana ekonomike që i qojnë ata, fitoria është që këta, këtë inteligencë që kryot atje, ta të rejkin, ta thithin këtu, që të forcojmë demokracin këtu, sepse jemi të gjithë nga i parite këtë fundit kemi element komunistë në mënyrën që si trajtojmë gjërat. Ata kanë krejt mentalitet tjetër, për punën, për detyrimet, për shtetin, për ato, nuk, nuk, këta njerës në në duhen të ashti, qovës atje marojnë në jurist, të bjerë këtu dhe të mos ketë që e ka vështirë të bëjë revolucionin në drejtësia i, të bëjë një përmyshet, të marë se ka gjitha ta, unë po të themë, unë kam vajzën time, kam marruar për jurisprudencë, për të drejtën ndërkomtare dhe jep, Jep mësim në Universitetin e Lisbonës, në Portugali, jep ati. Po a i mund të iftoj, po si kjo ka shokje të saj, sa të duash, e shok. Shqiptarë që kanë maruar për dritësi, ti thëresi, ti vej aty, dhe e ka të zgjidhur problemin, nuk ka asë janë të korruptuar si këta jurisët e të nishëm që janë një losur, kanë marë, rrëqve dhe plotë, këshu që ka gjitha të kuadro aty jashtë, që nuk im lethë, mirin zorri. Se të them, për një revolucion që bëri Japonia, bëri një revolucion shumë vite për para, dhe thanë, si do të dalim nga gjëndja, jemi vënd që s'kemi pasuri minerale, jemi vënd që në qëfarosin tërmetet, jemi vënd pa tokat të mira, pa aso gjitha, Që do bëjmë? Do vdesim apo do rojmë? Për gjithja ishe do rojmë. Atere si do të dalim? Edhe tha, revolucion, duhet të bëjmë revolucion. Po nga do njësë revolucioni? Dhe konkluzioni 
i shkencëtare ishe të nisi nga shkolla. Gjë që më pëlqen iniciativa që të revolucionarar zoj e të reguloj shkollën në këti, po është puna se kush e regulon në atë shkollë dhe si. Dhe atëre ju dhanë ndima atyre maturantëve që ishin atë vit, shkonin, studionin bursa në shtetet të ndryshëm të Evropës, dopje bursë. Me kush i thanë, që kush nuk do të dalë me djeta të vrasi vetën. Nuk, historia nuk mërë të sa vetë avran vetën, po sa u këthyen atje me që dolen me djeta e dolen këshu, dhe bënë revolucion. Ta shti, pasurimi në rale nuk kane, malet i kane pasurin se i blejnë nga Evropa. Tërmet e bjen, atje asë gjës i gjenë, nësa një tërmet që bjen në Meksikë, duhen një qinë vjetë të ariparojnë, pra atje bjenë për ditë tërmete, e prapë se gjetën zhjidhe e shkenë cëtarët, a më kuptot, pra janë venë i pasur për sëri, pse se bënë revolucion në teknikë, në teknikë, në asoj, dhe mbanë vëndi që e konkuronë Amerikën për teknologi, kuptot, në Amerika është pesë vjetë mbrapa Japonisë në teknologi, kuptot, është shu. Po mirë të athithi shtetë unë, ka fuqi të marë këtë trupë për shkak të dopsis ekonomike, shtetë ishë gjytër në borgjë sa. Ju keni parasuj shifra që jepën për dhjë. Revolucioni njerë për të vendosë demokracinë të plotësish është ajo që këta e kanë kapur, po nuk dinë se si kapet, e kanë kapur është dritësia. Dritësin merë kuadru nga jashtë që të janë formuar se ke 25 vjetë. 25 vjetë, si kur ti kishe quar nga Shqipëria, ca maturante, që të maron e atë, do kishe ti 25, kush, jo 25, për kush e di, tu jepshe burse, do të kishe këtu, të drejtonin vëndin, po nuk e ke. Ta shi kanë maruar, ke gjitha ta shqiptarë që unë i njohë mirë, kam kontakte me ta, kanë maruar shkollat dhe janë anej, të vinë këtu, në vëndin e tyre, që e kanë këtë mundësi, mirë, po... Këtë, kjo gjëja që bëhet, dhe kjo është kyqi se këtë i thot edhe Evropa, revolucionin bëj përmbysje në drejtësi, në korupcion, dhe korupcionin e bënd drejtësia, ajo është, po e luftoj ajo korupcionin, është i luftuar korupcioni, pra ndaj duhet pa tjetër që të vendosim drejtësin, mi bazat të shëndosha, e në merë veta jo, për pesa, për gjash vjetë regulohet e gjitha. Po, a mund vinë një juris nga jashtë për marrën paga gogjat larta? He? A mund vinë një juris nga jashtë të punoj të për me rogët tona? Për shemull? Shiko, në radhe parë është patriotizmi, që ata do të vinë për patriotizmi. Masa një, nuk e ka problem të i paguaj ata. Se të bish një një dhjetë jurista, paguaj i mërë vla, po se do të zgjithësh, ti do t'i paguash këto, po do t'i paguash nuk e fut njërës të korruptuar në burgje, e në kësoj, e do t'i mash ata me 64 euro në ditë që kushojnë i burgosuri. Pra, do t'i paguash, që është për t'u paguash, do t'a paguash, për nëjë paguje, t'a shizë merë kuadro, asoj, nuk ka nevoj, edhe për bankën, ke kuadro bankjerë, shqiptarë, që një fun, Ke në për... Që janë kryuar të vite në masë eksodit? Po, po, masë eksodit. Ke, që të punojnë në për banka. Merë, interesohë për të dhënë atë të japin se ata i kanë pasqyrë bota. Se të si punojnë, se të të japin të dhënë atë e merë. Kuptonë. Pra, shqiptarë merë. Nuk është se po merë një të huaj. Shqiptarë, me që e donë puna e ke në atë në kushetut që duhet jetë shqiptar, regull, po ke shqiptar jashtë që kanë kultur në dur për këtë pun. Profesor, ju njifeni edhe si specialisti pendës, keni që një shkrimtar një pojetë mjafti përmendur në ato vite, jeni harruar disi, keni filluar të botoni disa libra të shme, që vend ka zënë në libra tua ja eksodi, me që po flasim për eksodi, sa vepra ke kushtuar? Unë kam botuar 7 vepra, po unë kam një 30 libra. Flasim për eksodit? E, 7 kam. Eksodin unë e kam. E kam përpunuar në 3 libra, kam vënë një seri poezish. Nërsa libri i math për eksodin, do tjetë, a i që do të botoj mas 2-3 muajsh, i cili trajton vetëm eksodin. 
vetëm e kësodi, një gjarje t'i ka ndodhur në Evropë me Shqiptarët. Ajo është, është, kam një borç, ka që gjithë e refugjatëve. Përfitojmë nga rasi, cili është pika më kulminante e këti libri që do nëzirësh në lidhje me Eksodin, që kene projekte libit? Besoj se janë dha më emocionale ato fletë që... E shiko, dhimi e në po të dua shune kam një libri në tu, kam një libri aty në qantë, po dhimi e kam përshkruar unë për ikjen dhe i minë gjithë të eksodit, po ajo që më shqetson të ishte kjo, që Shqiptarët të reshin drejtë përëndimit, për ata ishte liria, mirëqënja, gjithë të reshin dhe lenin mbra pa Shqiprin. Ata ikshin drejtë përëndimit e Shqipëria mbetej. Ata ikshin, mërshin një grush dhe me vete, në për trajsa e Shqipëria mbetej. Ata shkonin në Amerikë, apo në Australia, në Kanada, e Shqipëria mbetej. Hirushi atyre mbetej këtu. Ishte një pengi madhë. Kuptan, Shqiptarët shkurt iknin dhe përfundonin edhe në fund të detit, duke mbit, dhe Shqipëria mbetej. Ishte një eksod ku Shqiptari dilte nga vetja. Zbë shpërthejnë dhe dilte nga vetja dhe këmben të vetën. Profesor, kjo është një poezi dhimshme që ka jetuar me ju së bashku në rëvite, po veç poezis, një episod më konkret, marrë dhe jetuja që e ke përshkuar në këtë liber. Dhe që jemi një bised. Në librin që vjen, që është i përgatitu, po zje i sponsor, e Më e dhimë së me ashtë dy skena që më kanë lënë këshu. Së pari një tragedia e madhe e mbytjes katerit. Të radhës. Të katerit, kuptën, se ishe një tragedia e madhe i komtaret, për cilën unë kam qenë shumë i mobilizuar që ta të stjaroj dhe rinë fund, qoftë të stjarosha për vetën time, sepse shumë të vërteta të ati, asa një gjarje e nuk thuhen, se është gjërë, janë gjërat të qudit shme kur kryetarja e parlamentit për problem, vështirësit i po kryon të eksodi, ajo thot dy netë për para, tha ti, ti mbësim në detë shqiptarët, këpëtën, dhe mas dy ditë është i mbytën me gjithmenë, Atere ajo u detyru të bënd të autokritikë për atë që tha. Kuptën? Po për mua, ajo Sibila, ishe anija italiane që i mbyti, i mbyti, nuk është që ata ishin afer, ajo shkoj afer, dhe unë e di se unë i ndoj, e ndikja me satelit, i kam parë skenat se si shkoj ajo. Që ka kapë satelit italian? Satelit italian, po unë kisha jurist që e mbronin që është e shqiptare. Si është problemi i vdekës jurizë një aksident, kur për shkoni për një gjyqë? Ajo, si gjithë enigmat e tjera, edhe ajo mbetë. Noshta do ta kishtë ngrën a i tjetëri që lufton të që groposi kraksin e tjerë. Si ishe a i... Por e hëngrë këjma së një se Shqiptarët kërkuan tjetër avokatë që ishe të për i zotja i, kuptën, formoj parti më mrapa i, po më në funa i nuk pranoj dhe e mori në këta, një me origin kalabrez dhe i tjetër e morën dhe atyre, i shduku mafja, i shduku mafja. Ju me ndonë i shë shduke? I shduku, unë këtë e kam gritur në një, në një, pojem që do botot, besoj të ashtë në janar. Qëfarin të rrësë kështë e mafja, basë një aksioni ushtarak? Shiko. Sa një ishë ushtarake? Unë e kam thënë edhe atje se nuk të thash që unë mas gazetës duke par gjëndje në keqe në Shqipëri që ka të ndisi me atë në në dhe shtatën, kryova një qeveri në emigracion. Ku kretarë të shtetit vura në dim bej vlorën, nipi në Ismail Kemalit, profesor në Universitetin e Barit. Që i qeveri pa zjedhe? Pa zjedhe, e kryova në munges, në emigracion. Ishe eksperiment? Po, sigurisht. 
dhe me njëherë u dham në gazetat italiane dhe në, më, në rajuno më thëreshin atje. Më thëreshin aty, sigurisht, deputet, parlamentar, gazetar, aty plot, e më thonë, ti ke kryuar një kevëri në emigracion. Po i them, po a diti që je fantasm? Po i them, po dhe ato që keni në Tiran, Fantasma janë se Berishën nuk e njefë njëri në jug, Nano nuk e njefë njëri në veri, vetëm aeroporti njefë të dy, që iki në vinë. Kuptën, dhe unë jam e, e treta e panjorë, e kuacioni u bëm e tritë panjorë, e unë dua përkrahen e Vatikanit dhe të këbës që të mjapin një, një godin në, në Tiran të vendos që verin time. Kjo italis, italianve i pëlkeu shumë se unë kësha vën kërëtarë, a të në dimbe i vlorën që a ishte italianë e rrëdhë parë. Poezinë e trajtojnë si politikë. Urmo. Kurse politikë e si poezi. Kjo është vë qënda jo të duke. E, edhe, e, që të fundi, këshu që më intervjisojnë kërë, i themë dhe, dhe unë jam këshu, më bolë të më kërkot të mjepet një godinë atje, të vendosë që vërinë dhe të luftoj që të aqojnë në zgjede e popullin. Po si do të aqojnë në zgjede e kura ish popullin më i armatosur i botës? më pysin ata. Unë e di që është e vështira, jo puna e armatimit, por atyre unë, ma do të puna të them, unë e qarmatos për tre muaj. Po bëllin tim, unë, keveria ime po të fitoj, e qarmatos tre muaj. 85% për tre muaj. I ka, kjo, si ka mundësim, thonë. Si, si, si ata duen të din. Ti që si një bisedhe me gazetarë me politikanë? Me politikanë e gazetarë, senatorë, parlamentarë dhe gazetarë aty. Ata duen të din një këtu. Atere i them, për para se të zgjidhim këtë, të ju them se, qad, qfar, se si do të aqarë matosë, unë duen të dim, përse u armatosë këj popullë? Se më falni zotërin i them, a e thoni edhe ju edhe ne themi që diktatura më e të mershme ishe ajo, që jetuam ne me e në verhojën, po nuk shkoj asë një të karmët, atje kishin depot. Bile, të them, të drejtë, një them, disa student të mi ishin rojtar të depove, të armëve, edhe ata shkonin bënin dashurjes, a i lenin hapur ato, shkon të njëri ti, ti merë të armët. Pra, ka një arsye tjetër kjo, që këta morën të ashtë që u vendosë demokracia, morën armët. Cila është arsyja? Kjo, këtë duhet gjim, ha, më thonin ata, se ata i doni të përgjigjet nga une, dhe unë i them, shiko, e, duhet të zhidim këtë arsujen në ava. Pse i morën? Po a thuj, pse i morën? Dy gjëra janë. Njerë, se i varfërin këta, se i lan, një, lan një kapitalizm të qëthurur, të egër, kupton, që u pasuruan mileti me forma jo të mira, jo të drejta, dhe ja u rëmbyen në përmjet piramidalve atere. Kjo u bënd të pasur dhe në qast bërna ditës u bënd të varfër. E, u bënd. Kjo i, i qoj të depot ata. Atje shkuan një pjesë u armatos se do mbron të berishën, fansat e berishës të mbronin qeverin, një pjesë u u armatos sepse të mbroshin nga fansat e Berishën, një piesë për Berishën, një piesë kundër fansave të Berishës, sepse se ata më thonin përse në vlorë shtinë këshua nuk shkojnë drejt tiranës, këpëtën, jo, i them, nasë një mënyrë se ata janë armatos në qofë se fansat e Berishës dhe shkojnë në jug do, do vritin, ata nuk shkojnë të dy palet kanë vetë, në shumë shumë i them, ju gu mund të vendosë të kryoj një qeveri më fete dhe hanja djeta, kupton do kemi. Pra nej, kjo është kjo që që i morën armët ata. Po si do t'i dorëzojnë? I themë, kjo punë është fare e thjeshtë. Në një kalash në Shqipëri kushton në 100 dolarë. Je puni 2 grosh, 2 fasule, 2 vaj, 2 asoj, se ju do qoni me pelikani një këzhin shuar dimat, po meru një, në bje një kalash e meri këto. Mjë të bëjtë tëre, mujnë e dytë ata, mujnë e tërtë, nuk kanë nga në qinë kalash ata, po merë një armët i them, me hudhë një qoni në anje, se po i qutë në depo të ashtë jemë, suan shqiptarët këtë fundi. Më që të sërë me ka qenë fundi, të ndëruar të rishikuës, të fëtuar sonë dhe patë me zotin Medë Gjergji, një falenderoj, si në ndoqet, miru pashë në emisionet arshme. Profesor, falenderi që një sërë. Ju falemenderi të juve në rrathë para.